ഹായ് മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് ആമസോൺ അതേപോലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ബാങ്ക് ഇതുപോലുള്ള അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തെല്ലായിടത്തും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്താ പറയുക ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും സമ്പാദിച്ച ഒരു അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആയൊരു സംഭവം അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അവിടെ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ ക്ലിക്ക് ബാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താലേ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കമ്മീഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആയ സംഭവമാണ് അതായത് സി പി സി അതായത് കോസ്പെർ ക്ലിക്ക് കോസ്പെർ ലീഡ് അതേപോലെ കോസ്പർ സെയില് കോസ്പർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അതുപോലുള്ള രീതിയിലുള്ള അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതായത് കോസ്പെർ ലീഡ് കോസ്പെർ സെയില് കോസ്പെർ എന്താ പറയാ ക്ലിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്താ പറയാ അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ആമസോണും ക്ലിക്ക് ബാങ്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനൊരു ലിങ്ക് കിട്ടും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ലിങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആണ് അതായത് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ലിങ്ക് ആയി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിന്റെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോം ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോം വെറുതെ ഒരാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്ന ഫോം ആണ് ആ ഫോം ഒരാൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ കമ്മീഷൻ വീടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഷൈൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോബ് സൈറ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ജോബ് സൈറ്റ് ആണ് ഷൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഷൈൻ ഡോട്ട് കോമിൽ എന്താ പറയുക ഷൈൻ ഡോട്ട് കോമിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഷൈൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പൊ നിലവിൽ റണ്ണിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷൈൻ്റെ ഒരു യൂണിക് ലിങ്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഒരു യൂണിക് ലിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ലിങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ജസ്റ്റ് റെസ്യൂമെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ച് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി റുപ്പീസ് വെച്ച് കിട്ടും പല ക്യാമ്പയിനും ഇപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാലാവധിയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്കോ മൂന്ന് മാസത്തേക്കോ ആറ് മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർ ക്യാമ്പയിൻ റൺ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ആ ക്യാമ്പയിനുകൾ അവൈലബിളായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാൻ ഷെയർ ക്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് എന്താ പറയുക ഷെയർ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഷെയർ ക്യാനിന്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു ലിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരാൾ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അയാളുടെ ഡീ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമായി വരുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് അഭിഷേക് സെയിൽ ഉണ്ടാക്കണ്ട വെറുതെ പ്രൊഫൈൽ റേസ് ചെയ്താൽ മതി ആരെ പക്ഷെ ഇവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന കുറെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇന്ന ലൊക്കേഷനിലെ ആ ക്യാമ്പയിൻ റൺ ആ ക്യാ ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഒരാളാണ് ആ ക്യാമ്പയിൻ എന്താ പറയുക ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പൊ അവർ കുറെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പലതും പലതായിരിക്കാം ഓൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല ലൊക്കേഷനുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഏജ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളായിരിക്കണം അവർ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആയിരിക്കും അവർ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം അതൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് എന്താ പറയുക ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാനത് എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ ലിങ്ക്സ് സി യു ഇ എൽ ഐ എൻ കെ എസ് ഡോട്ട് കോം ക്യൂ ലിങ്ക്സ് എന്നാണ് ഈ സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് വഴി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ഓപ്ഷൻ കാണാം പബ്ലിഷർ അഡ്വർട്ടൈസർ ലോഗിൻ സൈനപ്പ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനും വേറെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു മെന്നിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് പബ്ലിഷറിലോട്ടാണ് അഡ്വർടൈസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്തി പബ്ലിഷർ പബ്ലിഷേഴ്സിനെ കൊണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണ് അഡ്വർടൈസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പബ്ലിഷറിൽ കയറി സൈനപ്പ് നൗ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് നൗവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിമ് സെക്കൻഡ് നെയിമ് ഇമെയില് മൊബൈൽ നമ്പർ എല്ലാം കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലേക്ക് ഒരു ആക്ടിവേഷൻ മെയിൽ വരും അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവേഷൻ മെയില് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ലോഗിൻ ഐ ഡി എനിക്ക് ഓൾറെഡി സൈനപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലോഗിൻ ഐ ഡി അതായത് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും എൻ്റെ പാസ്വേഡും ഞാനിവിടെ കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലോട്ടാണ് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഡാഷ് ബോർഡാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ക്യാമ്പയിൻ എക്സ്പ്ലോറിലോട്ടാണ് അതല്ലാണ്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് റിഫർ ആൻഡ് ഐ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് റിഫർ ആൻഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ലിങ്ക് പ്രൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അവരിതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മീഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പാർട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പോകാനുള്ളത് ക്യാമ്പയിൻ എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമ്പയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമുക്കൊരു സെർച്ച് ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം വ്യൂ ഓൾ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമർത്താം ആ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെത്തി ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്യാമ്പയിൻ കൺട്രി കാറ്റഗറി ടൈപ്പ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതെല്ലാം മിക്കതും എന്താണ് കോസ്പെർ സെയിലാണ് അതായത് ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ പോലെ തന്നെ സെയിൽ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ കമ്മീഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് കൂടുതലും ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മേളിൽ കുറച്ച് ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളും ടോപ്പ് കൺവേർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ തിരിച്ചറിയാനും ബെസ്റ്റ് ഏണിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ തിരിച്ചറിയാനും മോസ്റ്റ് ക്ലിക്ഡ് ക്യാമ്പയിൻ തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എസ് അല്ല കോസ്പെർ സെയിൽ അല്ല കാരണം അതാകുമ്പോൾ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും പോലെ ആയി പോകും നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് കോസ്പർ ലീഡാണ് അത് സി പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സി പി എൽ എന്നുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ക്യാമ്പയിനുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ പല പല അഡ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവ
കമ്മീഷനെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ അവയിലെ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ വീഴുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ ടൈംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതിന് മുന്നേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജനറൽ ലിങ്ക് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചാനൽ നെയിം ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പ്രമു നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക വെബ്സൈറ്റ് വേണോ എന്നുള്ളതാണ് നിർബന്ധം ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലതിലൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് നിർബന്ധമില്ല വേറെ കുറേ സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടോ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് എൻ്റെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജ ലിങ്ക് ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ഷോർട്ട് ചെയ്തു ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അലോഡ് ആൻഡ് ഡിസ്അലോഡ് മീഡിയ അതായത് വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്അലോഡ് ആണ് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഈ ലിങ്കുകളൊന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡോർവേസ് കണ്ടക്സ്റ്റാഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇമെയിൽ വഴി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എലോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ കാണാം മൊബൈൽ ട്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ എലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രാൻഡ് കണ്ടക്സ്റ്റാഡ് എലോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസുകൾ അതേപോലെ നോൺ ഇൻസെൻമെൻറ്റ് ട്രാഫിക് എലോഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും എലോഡ് ആണ് പക്ഷേ മിക്ക സംഭവങ്ങളും എലോഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇമെയിൽ വഴി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ പൈസ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാമ്പയിൻ ഇതേപോലുള്ള എല്ലാ ക്യാമ്പയിനും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓരോ ക്യാമ്പയിനും ഓരോ രീതി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എലിജിബിലി ക്രൈറ്റേരിയ നമുക്ക് കാണാം അത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി മുപ്പത് വയസ്സിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലുള്ള ആളായിരിക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾ നമ്മളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൊടുത്ത് ആ കൂട്ടുകാരൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അവൻ അത്രയും വയസ്സ് ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് കമ്മീഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പുറത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താലും ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമോ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴി ചാറ്റ് വഴിയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള സൈറ്റുകൾ ഈ സൈറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി പോകുന്നത് ഷെയർ ഗാനിലോട്ട് ഒന്നുകൂടി പോകാം ഷെയർ ഗാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇതിൽ കുറവാണ് നമുക്ക് പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ സോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയാണ് ഈ ഷെയർ ഗാൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ മലയാളം വീഡിയോസ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മലയാളം വീഡിയോസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം റീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാനവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ എൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാഫിക് എന്താണെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ആണെന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റെ ചാനലിനെയും കൊടുത്തു എനിക്ക് ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് ഒന്നും കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവൽ ആണെങ്കിൽ അപ്രൂവൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നേരത്തെ ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലിങ്ക് അപ്പോഴേ എനേബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ കുറേ ജിയോ ലൊക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെ കൺട്രി ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആവുന്നുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് പോലുള്ള സൈറ്റുകൾ ഡി കൂപ്പൺസ് പോലുള്ള സൈറ്റുകളൊന്നും എലോഡ് അല്ല പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ബാനർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ
അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ലാൻഡിങ് പേജ് എങ്ങനെ കണ്ടോ ആ ഒരു യൂസർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആ ലാൻഡിങ് പേജ് ഇതേകദശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡിങ് ചെന്നിട്ട് അയാൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ വീഴും അപ്പോൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ താഴെ നോക്കണം ഏതൊക്കെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ക്യാമ്പയിനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഉണ്ടായി പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ വീണില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റിഫറൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു റിഫറൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ ലിങ്ക് വഴി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇതുവഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അവർ പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ പൈസയിൽ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന അത് ഈ എന്താ പറയുക ക്യൂ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ച